D, F, G, H, I ve J, K, L üçgenlerinden hangileri ABC üçgenine benzerdir? Bu şekilde ABC üçgenini görüyorsunuz. Geometri derslerinden hatırlayacaksınız, iki üçgenin benzerliğini kanıtlamak için karşılıklı açıların benzerliğini kullanabiliriz. Örnek vermek gerekirse, mesela bu iki üçgenin J, K, L ve ABC üçgenlerinin benzer olup olmadığını anlamak için karşılıklı açılarının benzerliğine ve bu açının komşusu olan iki kenarın uzunlukları arasındaki oranın eşit olup olmadığına bakacağız. Eğer karşılıklı açılar benzer ve kenar uzunlukları arasındaki oran da eşitse, üçgenler benzer üçgenlerdir. Öyleyse bu üçgenlerle devam edelim. Ne demiştik? Bu açı, burada işaretledikleri açı ile benzerse ve bu kenarın uzunluğuyla, bu kenarın uzunluğu BC ile KL'nin oranı, BA ile KJ'nin oranına eşitse, bu iki üçgen benzerdir. Şimdi diyeceksiniz ki nereden karar verdik? BC ile KL'yi, BC ile KL'yi karşılaştırmaya, BA ile de KJ'yi. Bu iki kenar, verilen açının komşusu olan kenarlar ve kısa olan da BC. Aynı şekilde burada da açının komşusu olan kenarlar var. Hatta açının kollarının sonsuza uzandığını düşünürseniz, bu kenarlar açının kollarının parçaları oluyorlar. Mavi olan kısa olduğu için, BC ile onu karşılaştırmamız gerekiyor. Bu karşılaştırmayı yapabilmek için, bu üçgenin ve buradaki diğer tüm üçgenlerin kenar uzunluklarını bulmamız gerekecek. Neden mi? Çünkü bunların kenar uzunlukları verilmemiş. Koordinat düzlemi üzerinde oldukları için uzaklık formülünü kullanabiliriz ama ben işi uzatmak istemediğim için ve uzaklık formülü zaten Pisagor teoreminden geldiği için ve burada da çok güzel bir koordinat düzlemi olduğu için bu kenarları hipotenüs kabul eden dik üçgenler kullanarak uzunlukları bulacağız. Kolay. Bakın KJ'yi bulmak için siyahla çizdiğim bu üçgeni kullanabiliriz. Yükseklik 3, bu kenar ise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hatta aslında saymamıza gerek de yoktu. Buradaki uzaklığın eksi 3, eksi eksi 6 yani 3 artı 6'dan 9 olduğunu bulabilirsiniz. Zaten uzaklık formülünün esası da bu x'deki değişimin karesine, y'deki değişimin karesine ekler ve bunu hipotenüsün karesine eşitlersiniz. Şimdi Pisagor teoremini kullanarak sihir ya da büyü yaptığımı düşünmeyin diye buraya da yazayım. Biraz daha yukarıdan başlayalım. Evet. 3'ün karesi artı 9'un karesi eşittir kj'nin uzunluğunun karesi. 3'ün karesi 27, yok düzeltiyorum, 9. 9'un karesi ise 81. Ve bu, kj'nin uzunluğunun karesine eşit. kj'nin uzunluğunun karesi, 9 artı 81, 90 eder. 90'a 9 çarpı 10 olarak yazalım. Buradan kj'nin uzunluğunu, bunun karekökü, karekök içinde, 9 çarpı 10, yani karekök 9 çarpı karekök 10 olacak. Bu da 3 karekök 10'a eşit. Başka bir deyişle, kj, ba'ya eşit çıktı. Şimdi aynı şeyi kl için yapalım. Kl'yi bulmak için, burada bir dik üçgen oluşturalım. Yükseklik 3, bu kenarda 3. O zaman 3'ün karesi artı 3'ün karesi, Eşittir, kl'nin karesi yazabilirim. Burası 18 eder, 18 eşittir, kl'nin karesi. İki tarafında kare kökünü alırsak, 18, 9 çarpı 2'dir. Yani kl, 3 kare kök 2 olur. Burası 3 kare kök 2, burası da 3 kare kök 10. Bu açı da, bu açının karşılığı olan açı. Gördüğünüz gibi bu üçgenler benzer olmakla kalmayıp aynı zamanda eşitlerdi. Ve eşit tüm üçgenler aynı zamanda da benzer oldukları için J, K, L ve A, B, C benzer üçgenlerdir diyebiliriz. Şimdi sırada bu üçgenler var. Burası 1, burası da 1. Bir. 1'in karesi artı 1'in karesi EF'nin karesine eşit. 
O zaman f, 2'nin kareköküne eşit. Karekök 2'ye eşit. Aslında bu kenar açının komşusu olan kenarların kısa olanı olduğu için bunu mavi ile işaretlemem gerekirdi. Hemen yapayım. Evet, şimdi oldu. ED'ye geçelim. Genişliği 1, yüksekliği 3 olan bir dik üçgenimiz var. 1'in karesi artı 3'ün karesi eşittir ED'nin karesi. 1'in karesi artı 3'ün karesi 10 eder. Buradan da ED karekök 10'a eşit çıkar. Şimdi BC ile EF'nin oranı BA ile ED'nin oranına eşit mi bir bakalım. Yazıyorum. 3 karekök 2 bölü karekök 2 3'e eşittir. Mavi kenarların yani BC ile EF'nin oranı neymiş? 3. Turuncu kenarların oranı ise 3 karekök 10 bölü karekök 10'dan yine 3. Bu durumda karşılıklı açı benzer. Açının komşusu olan kenarlar arasındaki oranda eşit olduğuna göre bu iki üçgen yani D, e, F ve A, B, C benzer üçgenler. Geriye bu kaldı. Hadi bakalım. Şimdi H, I ile B, C'yi karşılaştıracağız. Genişliği ve yüksekliği 2 olan bir dik üçgen. 2'nin karesi artı 2'nin karesi H, I'nın karesine eşit olacak. H, I'nın karesi 4 artı 4, 8. İki tarafında karekökünü alırsak, 8'in karekökü H, I'ye eşit olur. Böylece H, I, H, I, bu 4 çarpı 2'nin kareköküdür. Demek ki H, I, 2 karekök 2'ye eşittir. Şimdi de B, A'ya karşılık gelen uzun kenara yani H, G'ye bakalım. H, G için de böyle bir dik üçgen oluşturayım. Genişliği 2, yüksekliği de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Güzel. 2'nin karesi artı 6'nın karesi H, G'nin karesine eşit. Bu da 4 artı 36 eşittir 40. H, G, 40'ın kareköküymüş. 40'ı da 4 çarpı 10 olarak düşünelim. Bu da 2 karekök 10 eder. Güzel, artık oranlara bakabiliriz. Önce B, C ve H, I. 3 karekök 2 bölü 2 karekök 2 3 bölü 2 eder. B, A ve H, G ise bunu da turuncu ile yazalım. 3 karekök 10 bölü 2 karekök 10. Yani 3 bölü 2. Yine 3 bölü 2. Evet, gördüğünüz gibi buradaki üçgenlerin hepsi benzer üçgenler ve sadece ABC'ye değil, hepsi birbirine benziyor.